రుజు మార్గం ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ టు లైట్ మరి మనం మన హృదయంతో సత్యశమనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా అయితే ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మమైన ఇస్లాం మనకు చూపిస్తున్నాక ఆ ఆదర్శ వ్యవస్థ గురించి మనం తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిద్దాం ప్రియ వీక్షకులారా ఇస్లాం ధర్మం మనిషిని సృష్టి శ్రేష్ఠునిగా పేర్కొంటుంది వంశ ఆధారంగా కుల ఆధారంగా వర్గ ఆధారంగా వర్ణ ఆధారంగా రంగు ఆధారంగా రూపు ఆధారంగా అది మనిషిని గౌరవించదు అల్లాహ సుబాన్ సెలవిచ్చిన మాట నిశ్చయంగా మేము ఆదం సంతికి గౌరవోన్నతలను ప్రసాదించాం వారిని నీటిలోను నేల పైన తీసుకెళ్లే వాహనాలను ప్రసాదించాం పరిశుద్ధమైన జీవనోపాధిని వారికి ప్రసాదించాము అలాగే మేము సృష్టించిన అనేక యొక్క సృష్టి రాసుల మీద వారికి స్పష్టమైన యొక్క ఆధిక్యతను కూడా ప్రసాదించాము అని అల్లాహ సుబాన్ హలా సెలవిస్తున్నాం కనుక అంతిమ హజ్ సందర్భంగా ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క మాట సమస్త మానవాళికి గీటురాయి అవ్వాలి అదేమిటంటే లా ఫదుల్ అలీ అరబిజిన్ అలా అజమిజిన్ ఓ అరబ్బికి అరబ్బేతుడి పై కానీ ఓ నల్లవాడికి ఓ తెల్లవాడి పై కానీ ఎటువంటి ఆధిక్యత అధికారం లేదు ఇల్లా బిత్ తక్వా తక్వా ప్రాతిపదికన తప్ప కనుక అల్లాహ సుబాన్ హతలా చెబుతున్న మాట యా అయ్యుహన్నాస్ ఇన్నా ఖలక్ నాకుమ్ మిన్ దకరిం వ ఉన్సా వ జఅల్ నాకుమ్ షుఊబం వ ఖబాయిల లి తఆరఫు ఇన్న అక్రమకుమ్ ఇందల్లాహి అత్కాఫ్ ఓ ప్రజలారా మేము మిమ్మల్ని ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుని ఆధారంగా ఉనికిలోకి తీసుకువచ్చాం ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని తెగలుగా వర్గాలుగా చేశాము ఇలా ఎందుకు చేశాము అంటే పరస్పర అవగాహన కోసమే తప్ప పగలు ప్రతికారాలు పెంచుకొని కక్షలు వివక్షలు అనేవి పెంచుకొని ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు యథేచ్ఛగా వ్యవహరించడానికి కాదు మరి అల్లాహ సుహాన్ హోతాల దగ్గర అత్యంత ప్రీతి పాత్రులు ఎవరు అంటే ఎవరైతే దైవ భీతి పరులై ఉంటారో ఎవరైతే అల్లాహకు భయపడుతూ ఉంటారో వారు మాత్రమే అని ఖురాన్ సెలవిస్తుంది